হাজরত ওমর ইবন আল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আমল এই হাদিসটা ইমাম জালালউদ্দিন সাইয়িদুর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একটা কিতাব যেটার নাম হচ্ছে শরহুল সুদুর কবরবাসীদের কবরের কি কি অবস্থা হবে এই অবস্থাগুলো নিয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে জামানার মুজাদ্দিদ 900 হিজরির মুজাদ্দিদ হযরত ইমাম জালালউদ্দিন সাইয়ুতি যিনি নিজের কিতাবের মধ্যে বলছেন আমাকে আমার নবী হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের দরস দেওয়া অবস্থায় শেখুল মুহাদ্দিসিন উপাধি দিয়েছেন এবং নিজের সচক্ষে তিনি 74 বার আমার নবীর দিদার লাভ করেছিলেন সুবহানাল্লাহ তিনি তার কিতাবের মধ্যে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আমলের একটা যুবকের ঘটনা লিখেছেন এক যুবক বড় আল্লাহওয়ালা ছিল তার একজন বাবা ছিল বয়স্ক সে বাবার خدمت করত বাবার خدمت করত আর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে mohabbat করত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পেছনে প্রত্যেক দিন নামাজের মধ্যে শরীক হতো মসজিদে নববী শরীফে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রতিটি ওয়াক্তের নামাজের ইমামতি করতেন তার পেছনে এসে নামাজ আদায় করত একদিন এশারের ওয়াক্ত হলো এর মধ্যে একটা ছোট কথা বলে দিই যেই যুবক আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় সেই যুবকের ঘর আর মসজিদে নববীর মাঝখানে তার আরেক প্রতিবেশীর ঘর ছিল ওই যুবকের প্রতিবা পরিবারের প্রতিবেশীর ঘর ছিল সেখানে একটা সুন্দরী রমণী ছিল একটা সুন্দরী মেয়ে ছিল ওই মেয়েটি ওই যুবকের প্রেমে পড়েছিল ওই যুবকের তাকওয়া দেখে তার আল্লাহর ভীতি দেখে mohabbat দেখে সেই যুবতী মেয়েটা ওই যুবকের mohabbat আসক্ত হয়েছিল কিন্তু যুবক নিজের চোখে মাটি থেকে উপরের দিকে রাখতো না একদিন এশারের ওয়াক্তে বাবার خدمت করে সে গিয়েছে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পেছনে নামাজ পড়ার জন্য ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দরবারে নামাজ আদায় করার পর ফেরার পথে দেখা যায় ওই মেয়েটা তার পথ আগলে ধরে রেখেছে প্রতিদিন ইশারা করে বিভিন্ন ভাবে তাকে নিজের দিকে আগ্রহী করার জন্য চেষ্টা করে কিন্তু এই দিন সে যখন তাকে বারংবার অফার করে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারেনি সে সরাসরি ওই যুবকের সামনে তার পথ আগলিয়ে ধরেছিল এবং বলেছিল আজ রাত আমি তোমার সাথে কাটাব বলুন নাউযুবিল্লাহ সেই অবস্থাতে ওই সন্তান পবিত্র কোরআনের আয়াত সূরা আরাফের 201 নম্বর আয়াত যেটা আপনাদের সামনে আমি শুরুতে তেলাওয়াত করেছি আল্লাহ বলেন ইন্নাল লাযিনা তাকাউ যাদের আমি তাকওয়া দান করেছি যাদের আমি তাকওয়া দান করেছি আল্লাহ বলেন ইজা মাসসাহুম তাইফু মিনাশ শয়তান যদি শয়তানের কোন দল শয়তানের কোন প্রতিনিধি যদি তাদেরকে স্পর্শ করে তাদেরকে পাকড়াও করে তখন তাযাক্কারু তখন তারা অন্তরে আমি আল্লাহকে বেশি বেশি শরণ করতে থাকে সুবহানাল্লাহ তাকওয়া বানের পরিচয় দিচ্ছেন আল্লাহর কোরআনে শয়তান যখন তাদেরকে স্পর্শ করে পাকড়াও করে আল্লাহ বলেন তখন তারা আমি আল্লাহকে বেশি বেশি শরণ করতে থাকে ফাইজা হুম মুবসিরুন তারা এমন হয়ে যায় যেমন আমি খোদার দিদার লাভ করছি মুত্তাকি বান্দার পরিচয় আল্লাহ কোরআন দিচ্ছেন যে যখন তাদেরকে শয়তান পায় তখন তারা আমাকে জিকির করে এমন হয়ে যায় তাদের অবস্থা যেন তারা খুদ আমি আল্লাহর তাজাল্লি দেখতে পাচ্ছি এই অবস্থা হওয়ার সাথে সাথে এই আয়াত পড়েছে আর পড়ার সাথে সাথে ওই ছেলে বেহুশ হয়ে পড়ে গিয়েছিল আল্লাহর ভয়ে সে কি বেহুশ হয়ে গেছে তার কোনো হুশ নেই এখন যে মেয়ে তাকে অফার করেছে সে তো নিজের দেহ নিয়ে উপভোগ করার চেয়ে এখন ফেঁসে গেছে কারণ যাকে আমি অফার করেছি সে তো একেবারে এখন মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে আমার বাড়ির সামনে যদি এমন সে আহত থাকে তাহলে তো পাড়া প্রতিবেশী আমাকে দোষারোপ করবে আমাকে গালমন্দ করবে এখন বাঁচার জন্য সে তার ভেতরের দাসীকে সহ নিয়ে এসে ওই ছেলেকে কোলে করে নিয়ে তার বাবার ঘরের দরজায় রেখে এসেছে বলুন বাবা অনেক রাত হয়ে গেল ছেলের খুদিস নেই পরে চিন্তা করতে করতে ঘর থেকে বের হলো বের হয়ে দেখে দরজার মধ্যে তার ছেলে বেহুশ হয়ে পড়ে আছে ভেতর থেকে পানি আনলো 
আশেপাশের কয়েকজন লোককে ডেকে নিল ডেকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করিয়ে ওই ছেলেকে পানি মারল সে হুঁসে আসলো জিজ্ঞেস করলো বাবা তোমার সাথে কি হয়েছে তুমি এমন বেহুশ হয়ে পড়ে আছো কেন তখন সন্তান বলছে বা কিছু হয়নি বাবা জোর করলেন আমার ছেলের তো জীবন আমি এমন কোনো মুহূর্ত দেখিনি আজকে এমন কেন হলো তোমার তখন বল যখন সে বলা শুরু করলো ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছে বলছে কোন আয়াত করেছিলে বলো না সুহার বাবার মহাব্বত আল্লাহর কোরআনের সে আয়াত যে আয়াত আমার সন্তানকে বড় কবিরা গুনা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে কোরআন পড়লে বান্দা কবিরা গুনা থেকে বাঁচতে পারে কি না সেটা দেখুন বাবা জিজ্ঞেস করছে আমার সন্তান আমার পুত্র আল্লাহর সেই মহান বাণীটা আমাকে একটু শোনাও যে আয়াত আজ তোমাকে শয়তানের খপ্পর থেকে কবিরা গুনা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে পরিত্রাণ দিয়েছে জান্নাতের কাজ করেছো তুমি জাহান নাম থেকে বেঁচে গিয়েছ বলুন সোহান আল্লাহ তখন ওই সন্তান সোরাই আরাফের এই আয়াতে পাক আল্লাহর ভয় কত গভীর হতে পারে এই আয়াতে পাক সে তেলাবাদ করার সাথে সাথে আবারও সে বেহুশ হয়ে গেছে এবং এই বেহুশ থেকে আর উঠতে পারেনি সেই ইন্তেকাল করেছে তার বাবারা পরিবারের প্রতিবেশীরা সবাই মিলে তাকে কবরস্ত করেছে দাফন করে ফেলেছে ওমর রদি আল্লাহ তালানহুকে জানালো না সকাল যখন ফাটলো ওমর রদি আল্লাহ তালানহু দরবারে গিয়ে বলল হুজুর আমার সন্তান গতকাল রাতে এমন একটা ঘটনার সম্মুখীন হয় সে আল্লাহর ভয়ে তার হৃদয় ফেটে গিয়েছিল যার কারণে সে আল্লাহর ভয় সহ্য করতে পারেনি আজ সে আখরাতের মুসাফির হয়ে গেছে আপনার দরবারে একটু ফুরিয়াত আপনি আমার সন্তানের জন্য একটু দোয়া করুন ওমর রদি আল্লাহ তালানহু বলছেন আমাকে তোমরা তার জানাজাতে ডাকনি কেন আমার তো বড় খুশ নসিবই হতো যদি এমন একজন নেককারের জানাজায় শরিক হতে পারতাম তখন বললেন আমাকে তার কবরে নিয়ে যাও কবরের স্থানে নিয়ে গেল নিয়ে যাওয়ার পর উমর রাদি আল্লাহ তালা আনহু তার কবরে দাঁড়িয়ে কোনো দোয়া পড়েননি সরাসরি তার সাথে কথা বলা শুরু করে দিয়েছেন ওই কবরের সন্তানের সাথে কথা বলা হাজার উমর শুরু করে দিয়েছেন ওমরের ক্ষমতাও আছে ওই কবরের বাসের কথা বলার সুযোগও আছে বলুন সুহান দেখুন এগুলো সব সত্যকার ঘটনা সাহাবাই গ্রামের জীবনে ওমর রদি আল্লাহ তালা তখন কি হলো হাদিসে পাক আতা ওমর ওমা মাহুল কবর ওমর এবং উমরের সাথে যারা ছিল তারা সেই কবরের পারে আসলো এবং ফাঁকা ওমর ওমর বলল ইয়া ফুলান ওয়ালিমান খফ মকামি জান্নাতান হে ফুলান আমার আল্লাহ তো কোরআনে ওয়াদা করেছেন ওয়ালিমান খফ মকাম রব্বি জান্নাতান যে আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তাকে একটা নয় দুইটা জান্নাত দান করবে এটা সুরাই আর রহমানের আয়াত সুরাইয়ে আর রহমানের আয়াত আল্লাহ বলছেন ওয়ালিমান খফ মকাম রব্বি জান্নাতান যে বান্দা আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তাকে একটা নয় দুইটা জান্নাত নসিব করবে এই আয়াত যখন হজরত উমর সেই কবরে দাঁড়িয়ে পড়লেন তখন কবর ওই কবরের ভেতর থেকে ওই যুবক আওয়াজ দিতে শুরু করে দিল সে বলল হে উমর আপনি সাক্ষ্য থাকুন আমার আল্লাহ আমাকে কবরে সেই দুইটি জান্নাতের ফজিলত দান করে দিয়েছেন এমন বড় দৌলত যেটা বলি আল্লাহর সহবতে হাসিল হয় যেটা আল্লাহর নেক্কার বান্দার সহবতে হাসিল হয় আর এটা হাসিল হয়ে গেলে সাত আট জান্নাতের মধ্যে দুটো জান্নাত আপনার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুন আমি